ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടാർക്കും ബ്രൂസ്ലി പി സിറ്റി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ പുതിയൊരു ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പഠിത്തങ്ങൾ ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും പഠനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ സോ സമയങ്ങളൊന്നും പാ പാഴാക്കരുത് ആരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് റിവിഷനൊക്കെ നല്ല വിധത്തിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെയ്ത് മോഡൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒ എം ആർ കിട്ടുമെങ്കിൽ കഴിവതും അതിൽ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ഓരോ ദിവസം ഒരു മോഡൽ എക്സാമെങ്കിലും എഴുതി നോക്കുക അത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എക്സാം ഹാൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് നടത്തുന്ന മോഡൽ എക്സാം ഒരു മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എബോ ആവറേജ് നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സോ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിഞ്ഞൂടാത്ത മാർക്ക് വല്ലം കുറയുമ്പോൾ അത് വിഷമിക്കരുത് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പാഠമാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരില്ല വളരെയധികം കടുപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ കേസാണ് അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യണ നമ്മൾ നല്ലൊരു നിലവാരം പുലർത്തിയ ഒരു എബോ ആവറേജ് നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് ഓക്കെ പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാണ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകത ഓപ്ഷൻ എ ചൂഷണം ഓപ്ഷൻ ബി വർണ്ണ വിവേചനം ഓപ്ഷൻ സി ദേശീയത ഓപ്ഷൻ ഡി വികസനം ഏതാണ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകതയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ചൂഷണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചൂഷണമാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ സി ആർ ടി എ സി ആർ ടി ഫാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ സി ആർ ടി ഫാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകത ചൂഷണമാണ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഭരണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേശീയത ആ വികസനമൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സി ഓപ്ഷനും ഡി ഓപ്ഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് എ ഓപ്ഷനും ബി ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്കെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് വരണത് ചൂഷണമാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചൂഷണമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ പോർ ഇത് വിദേശികൾ ഏതാണ് യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരമാർഗം ഓക്കെ സോറി കരയല്ല കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിൽ കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതാണ് കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ആരാണ് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഓക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവസാനം എത്തിയ ആരാണ് അവസാനം ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഇതിന് ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട് അറിയാമല്ലോ പോഡ ബീഫെ ഓക്കെ പോർച്ചുഗീസ് പോ പോ മീൻസ് പോർച്ചുഗീസ് ഡ ഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ചുകാരി ബീഫെ ബി ബി ഫോർ ബ്രിട്ടീഷുകാരി ഫെ എഫ് 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 എന്ന എന്ത് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഓക്കെ പോഡ ബീഫെ അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച വർഷം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഡർ ലിപ്പം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നമുക്ക് ഓർക്കാം ജസ്റ്റ് ഓർഡ് ഓർക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂജ്യം മാർക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാം മാർക്ക് പഠിക്കും അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർഷം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പൂജ്യം മാർക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അതേപോലെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഡച്ച് 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 ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം രണ്ടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഡ ച്ച് രണ
ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഡെൻമാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് 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 ഫ്രഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലും പോർച്ചുഗീസ് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം കടൽ മാർഗം എത്തിയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി പോർച്ചുഗീസ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം പോയതും അവരാണ് ഓക്കെ ആദ്യം എത്തിയിട്ട് അവസാനം പോയി ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയത് എന്നാണ് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ഗോവ വിമോചന സമരവും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയതും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യൻ സസ്തനികളിൽ ഉയർന്ന വർഗമായ ഡാഷ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊമേറ്റുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആൽക്കുരങ്ങ് സി ചിമ്പൻസി ഓപ്ഷൻ ഡി ഏതാണ് ഉത്തരം മനുഷ്യൻ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെട്ടയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈമേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ മനുഷ്യരുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു സസ്തനി വർഗമാണ് പ്രൈമേറ്റുകൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമേറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടതെന്ന് ഉഷ്ണമേഖലാ വനപ്രദേശങ്ങളാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉഷ്ണമേഖലാ വനപ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ പ്രൈമേറ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്കൊരു വലിയ ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ വലിയ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ തലച്ചോറ് അല്പം സൈസ് വലുതാണ് അതാണ് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖല വനപ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു മനുഷ്യരുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സസ്തനികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബ്രെയിൻ ഉള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ ആരാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ ഓപ്ഷൻ എ ഗാരി ബാൽഡി ഓപ്ഷൻ ബി കൗണ്ട് കാവൂർ ഓപ്ഷൻ സി മസീനി ഓപ്ഷൻ ഡി വിക്ടർ ഇമാനുവൽ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മസീനിയാണ് ഓക്കെ മസീനിയാണ് മസീനി 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 ഇറ്റലി മസീനി ഇറ്റലി മസീനി ഓക്കെ ഇറ്റലിയുടെ പ്ര ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ചിന്തകനാണ് മസീനി പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പ്രസ്താവനകളാണ് യങ് ഇറ്റലി ഓക്കെ യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവനയും അതുപോലെ തന്നെ കാർബോണാരി ഓക്കെ കാർബോണാരി ഓക്കെ യങ് ഇറ്റലി കാർബോണാരി ഈ രണ്ട് സംഘടനയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എസ് സി അധികം കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഫാക്ടറികളൊന്നും പക്ഷേ ഇനി ഒരു സമയം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് പോകരുത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സുഡാനിലെ നീഗ്രോകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സുഡാനിലെ നീഗ്രോകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ് സുഡാനിലെ കാപ്പിരികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി കാപ്പിരിയാണ് ഓക്കെ ഈ ബുഷ്മൻ എവിടെ ഉള്ളതാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബുഷ്മൻ എന്ന് വിളിക്കണം ഓക്കെ മറ്റേ കിലിക്കത്ത് സിനിമയിലുള്ള മേരാ ദുഷ്മൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബുഷ്മൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബുഷ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുഡാനിലെ നീഗ്രയുള്ള കാപ്പിരികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് കരയിൽ സമുദ്രത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ജസ്റ്റ് ഓർത്താൻ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ട ഇത്രയും ടഫ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടും അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണമുണ്ട് അതാണ് പി എസ് സി കാരണം ഇത്രയും ടഫ് ചോദ്യം ചോ ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിൾ ചോദ്യം എത്തുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അറച്ച് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സൈക്കോളജി ഒക്കെ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സമുദ്രമാണ് അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സമുദ്രത്തിലാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ രണ്ടാം ഇൻ്റർനാഷണൽ നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് രണ്ടാം ഇൻ്റർനാഷണൽ നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാരീസിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പതിനെ തിരിച്ചിട്
ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അഖില സ്ലാബ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവ് ഏതാണ് എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് അഖില സ്ലാബ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവ് എവിടെയാണ് ജർമ്മനി ബ്രിട്ടൻ റഷ്യ ഇറ്റലി ഏതാണ് അഖില സ്ലാബ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്ലാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്ലാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അഖില സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം അത് റഷ്യയിലാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അല്ല ഒന്നാം ലോക അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ റഷ്യൻ പതിനേഴിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ലെനിൻ ഓക്കെ ലെനിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഏഴിലാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത് ലെനിനാണ് നേതാവ് ഈ ജർമ്മനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ പാൻ സ്ലാവ് പ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് റഷ്യ തുടങ്ങിയപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു വംശീയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനെയാണ് പാൻ ജർമ്മൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് പാൻ ജർമ്മൻ ഓക്കെ അത് കിട്ടുമായിരിക്കും ജർമ്മൻ എന്ന പേരുള്ളതുകൊണ്ട് പാൻ ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയുടെ ആണെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ഏതിൻ്റെയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആണ് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ പാൻ സ്ലാവ് റഷ്യയുടെ ആണെങ്കിലും പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് ഓക്കെ ഉഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് ഉഡ്രോ വിൽസൺ വേൾഡ് വാർ ഓക്കെ ഒന്നാം ലോകായുധത്തിന് വേൾഡ് വാർ ഉഡ്രോ വിൽസൺ ഓക്കെ ഉഡ്രോ വിൽസൺ ഡബ്ല്യു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുക്കുക ഉഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് ഒന്നാം ലോകമായുധം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്താണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് ഉള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും ഓക്കെ ത്രികക്ഷി സഖ്യം അതായത് സഖ്യത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രേലിയ ഇറ്റലി ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഹങ്കറി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹങ്കറി അതുപോലെ ഇറ്റലി ഓക്കെ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹങ്കറി ഇറ്റലി ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലും അതുപോലെ ത്രികക്ഷി സൗഹ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ആരാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ റഫ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി റഫ് ഓക്കെ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒരു റഫ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ അത് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദമാണ് നമ്മൾ സൗഹൃദം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടല്ലേ കൂടുതൽ റെഫറൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹങ്കറി ഇറ്റലി ഓക്കെ അതുപോലെ റൂസ് വെൽറ്റ് എന്തുവാണ് രണ്ടാം വേൾഡ് വാർ നടക്കുമ്പോൾ റൂസ് വെൽറ്റാണ് ഈ ഒന്നാം വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അല്ലേ നമ്മുടെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് തുടങ്ങണേ ഓക്കെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് തുടങ്ങുക ഒന്നാം വേൾഡ് വാറാണ് രണ്ടാം വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് റൂസ് വെൽറ്റിൻ്റെ റൂസ് വെൽറ്റും നേതൃത്വം ഒരു പങ്കാളികൾ ഒന്നായിരുന്ന നമ്മുടെ യു എൻ ഒ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ റൂസ് വെൽറ്റിൻ്റെ റായിനെ നമുക്ക് തിരി തിരിച്ചിട്ട് യു എൻ ഒ തുടങ്ങാമല്ലോ യു എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ യു എൻ ഒ യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തുടങ്ങിയപ്പോഴും റൂസ് വെൽറ്റായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കാലിത്തീറ്റ ജൈവവളം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടൽ സസ്യങ്ങൾ ഏതാണ് കാലിത്തീറ്റ ജൈവവളം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടൽ സസ്യങ്ങൾ ആമ്പല് ഹൈഡ്രയില ആൽഗകൾ വാൾസീനേറിയ ഏതാണ് ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ആൽഗകളാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിനാവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് അതെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സമുദ
ഏതാണ് ഐറിഷ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിഴക്കൻ അയർലൻഡിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പ്രവിശ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐറിഷ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബെർലിൻ ആണ് ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനം ബെർലിൻ ആണ് ജർമ്മനിയുടെ യൂറോ യൂറോ ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിയാണ് യൂറോ ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനം ബെർലിനും കറൻസി അവിടുത്തെ കറൻസിയാണ് യൂറോ ആണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുനാമി എന്ന ജാപ്പനീസ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സുനാമി എന്ന ജാസ് ജാപ്പനീസ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ തുറമുഖത്തിരകളാണ് ഓക്കെ തുറമുഖത്തിരകളാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജർമ്മനിയിലെ കിരാതരൂപം ഏതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജർമ്മനിയിലെ കിരാതരൂപം ഓപ്ഷൻ എ കമ്മ്യൂണിസം ഓപ്ഷൻ ബി നാസിസം ഓപ്ഷൻ സി സോഷ്യലിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ആരാണ് നമ്മളെ ഹിറ്റ്ലറെ കോർത്തത് ആരാണ് ആരാണ് നാസിസമാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാസിസം ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നാസി പാർട്ടി എന്നത് താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് നാസി പാർട്ടി എന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് അതായത് നാസി എൻ എ എൻ എ ഇസഡൈ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തോന്നാണ് നാസി പാർട്ടി നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലെ ഹിറ്റ്ലറുടെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് നാസി പാർട്ടി എന്നത് താഴെ കൊടുത്ത എൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം എന്തോന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്ക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയാണ് നാസികളുടെ ചിഹ്നമാണ് ഈ സ്വസ്തിക എന്ന് പറയണത് ഈ ചിഹ്നം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്വസ്തിക പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം നാസികളുടെ ചിഹ്നമാണ് സ്വസ്തിക ഓക്കെ സ്വസ്തിക പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്തോന്നാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്ത് ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ ജലനിരപ്പിൽ സമുദ്രത്തിലെ ജന ജനങ്ങൾ ജലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ നിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയെന്നെയാണ് നമ്മൾ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന് പറയണം ഈ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയുടെ മേലിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചെലുത്തുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകേന്ദ്ര ബലവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് ഭൂമിയുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെയും സൂര്യൻ്റെയും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ബലം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകേന്ദ്ര ബലം ഓക്കെ അപകേന്ദ്ര ബലം സാധാരണ ഈ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കേട്ടോ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഓർത്തു വയ്ക്കുക സാധാരണ ദിവസത്തിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉൾക്കടലാണ് കാനഡയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടി കടൽ ഓക്കെ ഫണ്ടി ഉൾക്കടലാണ് ഓക്കെ ഫണ്ടി കാനഡയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കടലാണ് ഫണ്ടി കാനഡയിലെ ഫണ്ടി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം തിരാതടവും തിരാശിഖിരവും തമ്മിലുള്ള ലംബദൂരം തിരാതടവും തിരാശിഖിരവും തമ്മിലുള്ള ലംബദൂരം എന്തോന്നാണ് തിരാതടവും തിരാശിഖിരവും തമ്മിലുള്ള ലംബദൂരം ഏതാണ് തിരാതടവും ശിഖിരവും തമ്മിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉന്നതിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഉന്നതിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സോവിയറ്റ് സേന ഉപരോധിച്ച ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സോവിയറ്റ് സേന ഉപരോധിച്ച ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബെർലിൻ മോസ്കോ ന്യൂയോർക്ക് പെട്രോഗാറ്റ് സോവിയറ്റ് സേന ഉപരോധിച്ച ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ബെർലിൻ ആണ് ആ ബെർലിൻ ആണ് ബെർലിൻ ആണ് ഓക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ശില്പിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോന്നാണ് ഇന്ന് ഇക്കാലത്ത് അതിനെ റഷ്യ എന്നറിയ
റഷ്യയുടെ മുൻപത്തെ മുൻകാല പേരാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ യു എസ് എസ് ആർ ഓക്കെ ഈ യു എസ് എസ് ആർ ഒക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ നിലവിലത്തെ റഷ്യ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ശില്പിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ലെനിനാണ് ഓക്കെ ലെനിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകൃത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിടിച്ചു പിരിച്ചുവിട്ട് ഇന്നത്തെ റഷ്യ ആവുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്താണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ഘടകമാണ് ഏതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ഘടകം പൊതുസഭ രക്ഷാസമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതി ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഓർത്തായി നിലവിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഭരണ ഘടന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഭരണഘടന ഭരണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഏകീകരണം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അധിപനായതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജനറലാണ് ഓക്കെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു ചാർട്ടറാണ് ഒരു ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ചാർട്ടർ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ചാർട്ടർ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ചാർട്ടറാണ് ഈ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ചതാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ചാർട്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്വയം ഭരണമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഘടകമാണ് സ്വയം ഭരണമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഘടകമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് രക്ഷാസമിതി പൊതുസഭ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സമിതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് കൗൺസിലാണ് ആ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സ്വയം ഭരണമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹത്തിനുള്ള ഘടകമാണ് ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ എന്ന ഘടകം നമ്മുടെ യു എന്നിൽ ഇല്ല ഓക്കെ യു എന്നിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഘടകമാണ് ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിലില്ല ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ആയപ്പം ഇതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെ നിർത്തലാക്കി കാരണം അതിനുശേഷം ഒരു സ്ഥലവും ഒരു രാജ്യവും ഇങ്ങനെ സ്വർണം സ്വയം ഭരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഘടകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഈ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം ഭരണം ലഭിച്ചത് പല പലാവു എന്ന രാജ്യത്തിനാണ് ഓക്കെ പലാവു 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 എന്ന രാജ്യമാണ് ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനമായി പോയത് അതുപോലെ ഈ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പുമായിട്ട് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച സംഘ ഒരു കൗൺസിലാണ് ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് ഓക്കെ ഗാന്ധിജിക്കും ഇതിൽ ചെറിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക രക്ഷാ രക്ഷാസമിതി അറിയാമല്ലോ യു എന്നിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്ഷാസമിതിയാണ് ഓക്കെ രക്ഷാ സമിതിയാണ് യു എന്നിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ വീറ്റോ പവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രക്ഷാസമിതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൊതുസഭയാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം പൊതുസഭയാണ് ലോക പാർലമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും പൊതുസഭയാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വൻകര വിസ്ഥാപന എന്ന ആശയം ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് ആരാണ് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയം അഥവാ വൻകര
ഇതാണ് വൻകരയുടെ പേര് പന്തലാസ എന്തോ എന്നാണ് പന്തലാസ പന്തലാസ ഈ പാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃഭൂഖണ്ഡമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഭൂമി ഭൂമി എർത്ത് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പാഞ്ചി എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് ഓർക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല പാഞ്ചിയ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പാഞ്ചിയ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറയണേ ഇതിനെ ചുറ്റി ഒരു കടലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ ചുറ്റി ഒരു കടലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാഞ്ചിയനെ ചുറ്റി ഇരുന്ന കടലിനെയാണ് നമ്മൾ പന്തലാസ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള പന്തലാസ എന്ന് പറയണത് ഈ പാഞ്ചിയനെ ചുറ്റി ഇരുന്ന കടലിനെയാണ് പന്തലാസ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാഞ്ചിയനെ ഈ പാഞ്ചിയനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കടൽ കയറി അതിനെ നമ്മൾ തെതീസ് കടൽ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ തെതീസ് കടൽ ഓക്കെ തെതീസ് കടൽ ഈ തെതീസ് കടൽ കയറിയപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം വന്ന് ഓക്കെ ഇത് ദക്ഷിണാർത്ഥ കുളത്തിലോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോണ്ട് വാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വടക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പാഞ്ചിയെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പാഞ്ചിയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതാണ് കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പന്തലാസയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രൂപം കണ്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രൂപം കണ്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മംഗോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മംഗോളിയ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ജർമ്മനി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ജർമ്മനിയുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മേളനം ഏതാണ് ഏതാണ് ജർമ്മനിയുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മേളനം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് യാട്ടാ സമ്മേളനമാണ് ഓക്കെ യാട്ടാ സമ്മേളനം യാട്ടാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് വിൽസൺ ചർച്ചിൽ ഫ്രാങ്കിൾ റൂസ്വെൽറ്റ് ജോസഫ് സ്റ്റാൻലി ആണ് ഓക്കെ ആ കാലത്ത് അതായത് യാട്ടാ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലോക നേതാക്കളായ വിൽസൺ ചർച്ചിൽ ഫ്രാങ്കിൾ റൂസ്വെൽറ്റ് ജോസഫ് സ്റ്റാൻലി ഓക്കെ ഇവരാണ് യാട്ടാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് യാട്ടാ സമ്മേളനം നടന്നത് ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സമ്മേളനം എന്താണ് നമ്മുടെ യു എൻ നിലവിൽ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ യു എൻ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ ഒരു ചാർട്ടറാണ് യു എൻ ചാർട്ടർ ഈ യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പുവെച്ചത് സാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘടന ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘടന ഏതാണ് ചെങ്കുപ്പായക്കാർ ബ്രൗൺ ഷർട്ട്സ് ജനകീയ വിമോചന സേന ഇതൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ചൈനയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജനകീയ വിമോചന സേനയാണ് ചൈനയിൽ ഓക്കെ ജനകീയ വിമോചന സേനയാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ വർഷം ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ വർഷം എന്നാണ് ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്താ എന്നാണ് പ്രത്യേകത ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്താണ് ഓക്കെ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്താണ് അതേപോലെ ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചാൾസ് നെയ്മാണ് ചാൾസ് നെയ്മാണ് ചാൾസ് നെയ്മാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാ
ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ അതായത് പവർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ ദൂരം എന്നാണ് ഇവിടെ പി എത്രയാണെന്ന് പവർ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ആണ് പവർ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതായത് എഫ് ഫോക്കൽ ദൂരം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ദൂരം വെച്ചുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം ഫോക്കസ് ദൂരം എന്തോന്നാണ് എന്നതാണ് ഈ വൺ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം മറിച്ചിടുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വരും അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടുണ്ട് അത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള കോൺ കേവ് ലെൻസ് കൊണ്ട് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് കൊണ്ട് ഈ കോൺ കേവ് ലെൻസും കോൺ വെക്സ് ലെൻസും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഈ കോൺ വെക്സ് ലെൻസിനാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോൺ വെക്സ് ലെൻസാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പറഞ്ഞത് കോൺ കേവ് ലെൻസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ കോൺ കേവ് ലെൻസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്ന കോൺ വെക്സ് ലെൻസും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറന്നു പോകാതെ ഓർക്കണം അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണിലിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ണാക്കുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണിലുള്ള ലെൻസും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കണ്ണിലുള്ള ലെൻസും കോൺ വെക്സ് ലെൻസാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് കിട്ടണം അപ്പം കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് വന്ന അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺ കേവ് ലെൻസ് വന്ന അവിടെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നീളം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് നീളം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് പാർസെക്കാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി പാർസെക്കാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ പാർസെക്ക് എന്തിന് അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള അകലാണ് ഓക്കെ ഗാലക്സികൾ ഓക്കെ ഗ്രഹങ്ങളോ സൂര്യനോ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ ദൂരെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാർസെക്ക് ഒരു പാർസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പ്രകാശ വർഷമാണ് ഒരു പാർസെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരെ അളക്കണയാണ് നമ്മളെ നോർമലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അഥവാ എ യു ഓക്കെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരെ അളക്കണയാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരെ അളക്കണയാണ് പ്രകാശ വർഷം ഓക്കെ പ്രകാശ വർഷം ന നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഓക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരെ അളക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ വർഷം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പതാത്ത ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഡേഷ് ഏതാണ് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓർഡ് കൊണ്ട് നോക്കിയാലും കിട്ടും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആണവ നിലയങ്ങളാണ് ബ്രൗൺ എനർജി വിഭാഗത്തിൽ വന്നത് ഈ ബ്രൗൺ എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പരമ്പര പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയും പറഞ്ഞ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ എനർജികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രൗൺ എനർജികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നേ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏതായാലും മലിനീകരണം വരും എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കണക്കാക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളെയാണ് എനർജികളെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ എനർജികളെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ എനർജികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആണവ നിലയം പിന്നെ നമ്മൾ കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബ്രൗൺ എനർജിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എബോ ആവറേജ് നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്